jsem tu opět s dalším videotutoriálem. V tomto videu vám ukážu, jakým způsobem na webových stránkách udělat kulaté rohy u obrázku. Respektive už tady nějaké kulaté rohy máme. Tady, 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 tady. Venku i vevnitř. Tady jsou udělány v podstatě tak, že na pozadí je obrázek, který ty kulaté rohy má. Tam jsem vložil nový obrázek takového lesa a rád bych tady v tomto rohu a tady v tomto rohu měl ten vnitřní roh také kulatý. Takže když se to třeba tady přiblíží, tak v podstatě tuhle barvu pozadí bych jsem rád tadyhle udělal kulatý roh. To se udělá tak, že budeme editovat tenhle obrázek a vložíme sem nějakou sekci kulatou o stejném průměru jako tady této barvy. Si vrátím to většiní. Použiju na to GIM. A použiju na to způsob, na který jsem přišel. Neříkám, že je ideální, ale kdyby někdo z vás měl lepší způsob, tak ho klidně pošlete. Takže já si, já si tadyhle použiju tento obrázek body top, které už tam určité zakulacení má. Akorát, že je to tak, že já tuto barvu potřebuji dostat sem a pak toto skopírovat do tohohle z toho obrázku. Takže já to udělám tak, že napřed přebarvím toto na jinou barvu. Třeba na červenou. Takže tady v toolboxu použiji bucket fill tool. A potřebuji mít tadyhle ve fill type BG color. Byl, tohle nechávám a tohle taky nechávám. E, barvu si vyberu třeba červenou, to bylo výrazný. A ještě předtím, než to přebarvím, tak kliknu na image, mod a přepnu se do RGB modu. Tak, já tady kliknu a, pardon, prohodit, kliknu a vlastně Vybralo se mi tady z té strany, tady z té strany se mi tohle vybralo červeně. Já si vlastně to otevřu ještě jednou. Open. Tak je to. A teďka vlastně si vyberu. To. Tady se mi to otevřelo jednou. Teďka vlastně naberu tuto barvu. Tuto barvu naberu. A na to použiji tadyhle jsem tuhle tu funkci eyedropper, kliknu, mám tu takové kapátko, kliknu a vlastně nabral jsem sem tuto, tuto barvu. Přejdu zpátky sem a zde vlastně, pardon, zpět, musím zase prohodit, zde vlastně tuto barvu sem vloží. Takže teď jsem sem vložil tu barvu, toho, z tohohle původního prostě záhlavního obrázku. E, vyberu to teďka třeba pomocí nástroje Select by Color e, Tool, kdy sem stačí kliknout, ono se mi to vybere, dám si to do File, Open, Blaník je Pegas, otevřu. Blaník je je tady. Dám cestoro level, tak se mi to sem vložilo, jo, je to tady. Tak, já to potřebuji přesunout, čili move to, tipnu to a narvu to až sem. Jo, jí, počkat, takhle. Tak, tady nahoru, ještě to přesunu až. Tam, já, pozor, tak. To tam přesunu, není to skoro vidět. Já to rychle ještě předvedu vlastně u, a, u, na tom druhém rohu. Tadyhle ten druhý roh je stále bílý. Já už tu barvu mám tady nabranou, takže jsem použil ten bucket fill tool. Kliknu, pardon. Proč mě to nefunguje? Kliknu. No. Aha. Aha. No, to mě tedy řekněte. Proč mě to nefunguje? Kliknu. Tak mám nastavený. 
jsem v RGB módu. To musím udělat, co je znova tu operaci. Nebo co je za problém. Tomuhle, tomuhle jako moc nerozumím. Takže jako to nevadí, já to prostě mohu tady z toho snímku udělat znovu tu operaci, jak jsem ji dělal. Napřed to tady zbavím do červená podle pozadí. Předtím to ale musím přepnout do RGB módu. Barvím to do červená, aha, takže to musím prohodit. Barvím to do červená. A teď si to tady zase prohodím a tohle zbarvím do té barvy potřebné. A použiju výběr podle barev. Vyberu to podle barev citrlo C. Vložím citrlo V. No, teď se mi to sem nevložilo. Aha, tam se mi to vložilo určitě. Přesně tak. Vezmu můžku a tahnu to na druhou stranu. Vzimu, tahnu to sem, ještě kousek. Tak, teď to sem takhle nějak vložím. Vzimuji zpátky. V podstatě si to Teď si to uložím, ale pod jiným názvem Save as pod jedna pod jedna blaník jedna abych měl zálohu tady dle toho um, uložit tak, co se děje ještě jedno. Save Export Okay. se to uložilo teď si jenom přejdu do tohle kódu kde mám tady ten obrázek a ten mám tady tady to změním na ten vladník jedna teda dám save a kouknu se jak to bude vypadat tak. takže vidíte, že tady jsem si zachuletil tímhle způsobem Prahy si to zavínuju. V podstatě v tom detailu to není ani vidět, ani v tom normálním zvětšení, nebo v tom normálním zvětšení to vypadá celkem normálně. Tady to budu vymýšlet asi v jiném videu.